মেডিটিভসের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দাতা দর্শক প্রত্যেককে জানাই শুভদীপ আবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পুজো 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 শেষ ভাইপোটাও চলে গেল এবার আমরা কিন্তু উদযাপন করছি ডায়াবেটিস দিবস গোটা পৃথিবী জুড়ে পালন হচ্ছে কিন্তু সত্যি কি ডায়াবেটিস নির্মূল করা যাচ্ছে সমাজ থেকে কেন কেন পারছি না ডায়াবেটিস যদি নির্মূল করতে হয় তাহলে কি করতে হবে বা ডায়াবেটিস চিকিৎসা না করলে কি ক্ষতি হতে পারে আজকে আমরা এইসব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট ডায়াবেটিস চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নমস্কার আমি ডক্টর বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি আমি ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করে থাকি আজকের বিষয় না করলে কি হবে না করলে যেটা হবে যে জটিলতা হবে ইমিডিয়েট এফেক্ট যেগুলো কি ইমিডিয়েট ব্যাড এফেক্ট কি যে আপনি রোজকার কাজ করতে পারবেন না বারবার ইউরিন ইনফেকশান হচ্ছে বারবার সর্দি কাশি হচ্ছে টায়ার্ডনেস রোগা হয়ে যাচ্ছেন এইসব হচ্ছে সেটা তো ইমিডিয়েট এফেক্ট জটিলতা লং টার্ম কমপ্লিকেশানস কী কী সেগুলো সব খুবই ভয়ঙ্কর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশান হচ্ছে কিডনি ডিজিজ ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ রেনাল ফেলিওর আমাদের দেশে শোনেন না ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে যেসব যত পেশেন্টের ডায়ালিসিস করতে হয় না তার মধ্যে অনেক অনেক প্রচুর পেশেন্টেরই বেশিরভাগ পেশেন্টেরই ডায়াবেটিসের জন্যে কিডনি ফেলিওর হয় এক নম্বর হচ্ছে কিডনি ডিজিজ দু নম্বর হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ কার্ডিওভাস্কুলার মানে হার্টের সমস্যা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার একটা চান্স থেকে দেয় ডায়াবেটিস রুগীদের যদি সুগার কন্ট্রোল না করা হয় সেটা ডায়াবেটিসের একটা কমপ্লিকেশান স্ট্রোক হতে পারে সেরিব্রাল অ্যাটাক সেরিব্রাল অ্যাটাক হতে পারে ডায়াবেটিসের রুগীদের যদি সে সুগার কন্ট্রোল না করে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ পায়ে ব্যথা হয় পায়ে টান ধরছে পায়ের পায়ে ঘা হচ্ছে পায়ে রক্ত চলাচল কমে যাচ্ছে এটাও কিন্তু ডায়াবেটিসের একটা কমপ্লিকেশান এবং একটা কথা বলে রাখি পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ এটা কিন্তু সিগারেট খেলে খুব বেশি হয় সুতরাং ডায়াবেটিস হলে কোনোভাবেই সিগারেট খাওয়া যাবে না সিগারেট এবং ডায়াবেটিস দুটো কিন্তু একসঙ্গে যদি চালান তাহলে কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর এরপরে আসছে চোখের রোগ চোখের রোগ বললে রুগীরা বলে আমি রক্ত দেখিয়েছি চোখ আমার পাওয়ার ঠিক আছে আমার চোখে এ হয়ে গেছে ছানির অপারেশন হয়ে গেছে না শুধু তা নয় চোখের পেছনে একটা পর্দা থাকে নার্ভের যেটাকে রেটিনা বলে ডায়াবেটিস থাকলে ওই রেটিনাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় শোনেন না চোখে স্ট্রোক হয়েছে লেজার করতে হয়েছে চোখে ব্লিডিং হয়েছে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশান সুতরাং ডাক্তারবাবু পরামর্শ অনুযায়ী অন্তত একবার করে বছরে চোখটাকে পার্টিকুলার রেটিনাটাকে চেক আপ করাতে হয় এরপরে আসছে নার্ভের প্রবলেম স্ট্রোক ছাড়াও পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হাত পা ঝিনঝিন করছে আমার একজন পেশেন্ট আছে আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না ভদ্রলোকের পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়ে এমন অবস্থা হয়ে গেছেন তার এখন বয়স পঞ্চান্ন বছর তার সুগার কন্ট্রোল আছে কিন্তু প্রথম দিকে আমার সুগার কন্ট্রোল হতো না তার থেকে তার এমন পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়েছে মানে তার হাত পায়ের জোর এমন হয়েছে তিনি বেড বাউন্ড হয়ে গেছেন বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না তিনি সুতরাং পেরিফেরাল ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ডায়াবেটিক ফুড অনেক সময় হয় ডায়াবেটিস থেকে এমন ঘা হয় যে পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে পা কেটে বাদ দিতে হয় আঙুল কেটে বাদ দিতে হয় গোড়ালির কাছ থেকে কেটে বাদ দিতে হয় নিয়ের কাছ থেকে কেটে বাদ দিতে হয় গ্যাংগ্রিন হয়ে যায় পা এগুলো সব হচ্ছে ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশান সুতরাং এগুলো সম্বন্ধে আমাদের খুব খুবই সচেতন থাকতে হবে এরপরে আসছে স্কিনের কমপ্লিকেশান স্কিনের কমপ্লিকেশান কি ডায়াবেটিস হলে স্কিন খড়খড়ে হয়ে যায় শুকনো হয়ে যায় কারণ আমাদের ঘাম ঠিক মতো বেরোনা সেটাও যদিও ডায়াবেটিক নিরোপাথির সঙ্গেই কিছুটা যুক্ত সুতরাং স্কিনের সমস্যা হতে পারে ফাঙ্গাল ইনফেকশান হতে পারে রেকারেন্ট বারবার যদি সুগার কন্ট্রোলে না থাকে এবং ঘা হলে শুকোচ্ছে না এইসবগুলো সবই ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশানের মধ্যেই পড়ছে ডায়াবেটিসের ওজনটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আপনাকে ওজন কন্ট্রোলে রাখতে হবে ওজন কন্ট্রোলে রাখতে হবে বিএমআই বলে বডি মাস ইন্ডেক্স মানে আপনার হাইট এবং ওয়েট এটার একটা একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে রেশিও আছে সেইটাকে আপনাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে আমি ভ্যালুগুলো এখানে বলছি না কারণ এগুলো ডাক্তারবাবু কাছ থেকে জানা ভালো ওজন কন্ট্রোলে রাখতে হবে কেন ওজন যদি আপনি কন্ট্রোলে রাখতে না পারেন তাহলে আপনার শরীরে কোনো ওষুধই 
এবং ইনসুলিন যেটা শরীরের মধ্যে থেকে বের হচ্ছে কিংবা আপনি বাইরে থেকে দেয়া হচ্ছে ভালো করে কাজ করতে পারবে না সুতরাং ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে ডায়াবেটিসে সুগার কন্ট্রোল করতে হবে সেরকম ওজন কন্ট্রোল করতে হবে হাই প্রেশার থাকলে প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে এবং কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করতে হবে সুতরাং এমন কোনো ওষুধ কিংবা এমন কোনো খাবার খাওয়া চলবে না যেটা আপনার ওজন বাড়িয়ে দেয় ওজন বেড়ে গেলে আপনার কিন্তু সুগার কন্ট্রোলে খুব খুব খুবই অসুবিধা হবে শুধু ওজন আপনাকে খুব পরিমিত যেটা প্রেসক্রাইব লেভেল আছে ডাক্তারবাবু বলবেন আপনাকে সেটা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জানাই ভালো এগুলো খুব টেকনিক্যাল ব্যাপার তো এভাবে বলে দিলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যাবে ব্যায়াম কতটা কি করবেন সেটা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত ধরুন কেউ যদি এখন কার্ডিও এক্সারসাইজ শুরু করেন হঠাৎ জিমে গিয়ে অথচ তিনি জানেন না তার হার্টের কোনো গন্ডগোল আছে কি না সুতরাং আপনার ডায়াবেটিসের সঙ্গে হার্টের গন্ডগোল থাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় যদি আপনার হার্টের গন্ডগোল থাকে তাহলে কার্ডিও এক্সারসাইজ করা যাবে না জিমে গিয়ে এসব করা যাবে না আপনি হঠাৎ বিশেষ বিরাট বারবেল ডাম্বেল মুগুর ভাঁজতে শুরু করলেন সেগুলো করতে গেলে ডায়াম ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে সুতরাং সাধারণ যে ব্যায়াম যোগ ব্যায়াম ফ্রি অ্যান্ড এক্সারসাইজ সেগুলো করা যায় না করতেই হবে রোজ হাঁটতে হবে কতটা হাঁটতে হবে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এই পনেরো থেকে পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সপ্তাহে পাঁচ দিন কি ছ দিন পাঁচ দিন হাঁটলেই যথেষ্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আসে সেটা হচ্ছে ডাক্তারবাবু শুধু কি সকালেই হাঁটা যাবে কেন সকালে কারোর সময় নাও থাকতে পারে আপনি সন্ধ্যেবেলাও হাঁটতে পারেন দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে খালি পেটে যেন কখনো হাঁটবেন না আপনার ডায়াবেটিস থাকলে আপনি যদি এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করেন অতিরিক্ত হাঁটেন তাহলে কিন্তু আপনার সুগার ফল করতে পারে এবং যদি আপনার হার্টের সমস্যা থাকে গ্রস বড় আপনার বাইপাস হয়েছে আপনার স্টেন্ট বসেছে এইসব যদি হয়ে থাকে তাহলে খুব ভর্তি পেটে হাঁটবেন না তাহলে হার্টের উপর চাপ পড়তে শুরু করে বিদেশে কি আছে সন্ধ্যেবেলা মানুষ খাবার খেয়ে না সেটাকে বলে ডিনার এবং রাত্রে শোবার আগে একটা হালকা খাবার খায় সেটাকে বলে সাপার সুতরাং রাত্রে খাওয়ার পরে হালকা যদি আপনি খান এবং যদি একটু হাঁটাহাঁটি করেন তাতে খুবই সুবিধে কি সুবিধে সুবিধা হচ্ছে খাবারটা পরিপাক হতে সুবিধে হবে ভালো খুব দ্রুত ডাইজেস ডাইজেস ডাইজেশন হবে এবং সুগারটাও কন্ট্রোল থাকবে সকাল অথবা সন্ধ্যে যে কোনো সময় হাঁটা যায় ব্রিস্ক ওয়াকিং করতে হবে সপ্তাহে পাঁচ দিন পনেরো থেকে তিরিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো হাঁটাটাই যথেষ্ট রেগুলার যোগ ব্যায়াম করতে হবে খুব দেহ সৌষ্ঠব বর্ধনকারী এক্সারসাইজ যেগুলো আমরা গিয়ে জিমে উঠে শুরু শুরু করে দিলাম সেগুলো কিন্তু সব ক্ষেত্রে দরকার হয় না ওগুলো কিন্তু বডি বিল্ডারদের জন্য মাসেল বিল্ডিংয়ের জন্য ডায়াবেটিসের জন্য নয় ডায়াবেটিসে বারবার আমি বলছি যদি কার্ডিও এক্সারসাইজ সেসব যদি করতে আপনি চান তাহলে কিন্তু পরামর্শ নেবেন ডাক্তারবাবু তারপরে করবেন কারণ এরকম আছে ঘটনা আমি নাম বলছি না আমি বললেই আপনাদের মনে পড়ে যাবে যে ট্রেডমিলে হাঁটতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে ট্রেডমিলে দৌড়ত দৌড়তে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে এবং তারা সব ইয়াং সুতরাং এই বিষয়ে খুব সাবধান ডায়াবেটিস এবং প্রেগনেন্সি এটা একটা বড় সাবজেক্ট দুটো সিচুয়েশন কল্পনা করুন একটাকে বলা হয় ডায়াবেটিস উইথ প্রেগনেন্সি অথবা প্রেগনেন্সি উইথ ডায়াবেটিস আর একটা বলে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্রেগনেন্সি উইথ ডায়াবেটিস কথাটার অর্থ হচ্ছে একজন মহিলা তার আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছেন আছে তিনি তার আগে থেকেই ডায়াবেটিক মানে মা হওয়ার আগে থেকেই তিনি ডায়াবেটিক তার ডায়াবেটিসের চিকিৎসা চলে তিনি ওষুধ খান ইনসুলিন নেন হোয়াট এভার যা করেন তিনি প্রেগনেন্ট হলেন এটা একটা সিচুয়েশন দ্বিতীয় হচ্ছে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস মানে আগে তার ডায়াবেটিস ছিল না প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে যখন রুটিন টেস্ট করতে শুরু করলেন তার ডাক্তারবাবু তখন দেখা গেল যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে প্রথমটা আমি আগে বলি প্রথমটা হচ্ছে যদি কারোর ডায়াবেটিস থাকে এবং তারা প্ল্যান করেন যদি প্ল্যান করে প্রেগনেন্সি করা সম্ভব আনা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব পরামর্শ করে প্রেগনেন্সিতে যাওয়া উচিত কেন যাওয়া উচিত কারণ প্রেগনেন্সিতে একমাত্র ইনসুলিন ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ চলে না শুধুমাত্র ইনসুলিনে দিতে হয় ধরুন আপনি তিনটে ওষুধ খান মুখে খাবার ওষুধ যে মুহূর্তে আপনি প্রেগনেন্ট হচ্ছেন আপনার ওষুধগুলো বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করে আপনাকে ইনসুলিন দিতে হবে কিন্তু আপনি প্রেগনেন্ট হয়েছেন কি না এটা বুঝতে আপনার এক মাস সময় লেগে যাবে কিন্তু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন আপনার প্রেগনেন্সি টেস্ট আপনি তো সঙ্গে সঙ্গে করছেন না আপনি যখন প্রেগনেন্সি টেস্ট করে পজিটিভ হচ্ছে তখন কিন্তু এক মাস কেটে গেছে আপনার গর্ভস্থ শিশু সেই মুহূর্তে কিন্তু সেই ওরাল ওষুধগুলোতে এক্সপোজড হয়ে গেছে কিছুই হয়তো হয় না 
কিন্তু তবু আইডিয়ালি যদি সম্ভব এটা সম্ভব হয় না সব ক্ষেত্রে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি প্ল্যান করেন কিছুদিন আগে থেকে ওষুধ বন্ধ করে ইনসুলিন শুরু করে প্রেগনেন্সিতে যাওয়া উচিত অথবা যদি প্রেগনেন্সি ধরা পড়লে আপনি ওষুধ খাচ্ছি না ওষুধগুলো ডাক্তারবু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে ইনসুলিন শুরু করবেন এটা গেল প্রেগনেন্সি উইথ ডায়াবেটিস জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্সিতে ধরা পড়লো যে তার ডায়াবেটিস আছে সেক্ষেত্রে ইনসুলিন শুরু করতে হবে এবং আস্তে আস্তে ইনসুলিনের ডোজ বাড়তে থাকে কারণ সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্সিতে ওজন বাড়ে গর্ভস্থ শিশু বাড়তে থাকে এটা ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দেবেন কীভাবে কি করতে হয় সব ইনসুলিন চলে না কিছু কিছু ইনসুলিন চলে সেগুলো ডাক্তারবাবু প্রেসক্রাইব করবেন এরপরে প্রশ্ন করেন যে যাদের জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে প্রথম ডিউরিং প্রেগনেন্সি তাদের কি প্রেগনেন্সি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে শিশু ভূমিষ্ট হয়ে গেল জম জন্মে গেল তারপরেও কি ডায়াবেটিস চলতে থাকবে কিছু কিছু লোকে কিছু কিছু মহিলার তারপরে ডায়াবেটিস চলতে থাকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না বাচ্চার জন্ম হয়ে গেল মায়ের ডায়াবেটিসটাও কমে গেল সুগারটাও নর্মাল লেভেলের মধ্যে এসে গেল কিন্তু সেক্ষেত্রেও যাদের সুগার নর্মাল লেভেলে চলে আসছে তাদেরও কিন্তু একটা ক্লোজ ওয়াচে রাখতে হবে বছরে দুবার করে সুগার টেস্ট করে দেখতে হবে যে তার সুগারটা আবার ফিরে আসছে কি না আর যাদের প্রেগনেন্সি উইথ ডায়াবেটিস না আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে প্রেগনেন্ট হয়েছে তাই তো ঠিকই আছে তাদের যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু বুঝে ইনসুলিন বন্ধ করে দিয়ে আবার আগের যেরকম ওষুধপত্রে ফিরে যাওয়া যেতে পারে সুতরাং এটা বুঝে নিতে হবে যে এই দু ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে আর একটা ব্যাপার আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ডায়াবেটিস কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই প্রেগনেন্সির পথে অন্তরায় নয় আমার ডায়াবেটিস আছে বলে আমি মা হতে পারব না এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এই ধারণাটাকে আমাদের মুছে ফেলতে হবে এবং ডিউরিং প্রেগনেন্সি সুগারটাকে খুবই কন্ট্রোলে রাখতে হবে কারণ না হলে বাচ্চার গর্ভস্থ শিশুর যে অর্গানোজেনেসিস বিভিন্ন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে সেগুলোই সমস্যা হতে পারে জেনেটিক্যালি ডায়াবেটিক যেগুলো হয় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিস হয় এগুলো যে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মানে ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই এক মাসের মধ্যেই দেখা গেলো তার সুগার ধরা পড়ে গেছে তাহলে সে তো টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হলো তার সঙ্গে কিন্তু মায়ের জেনেটিক্সের কোনো মানে সম্পর্ক থাকার কথা নয় কিন্তু দেখা যায় যে বাচ্চার হাইপোগ্লাইসিমি হয় অনেক সময় জন্ম হওয়ার পরে ডায়াবেটিক মাদারদের সেইগুলো তো পিডিয়াট্রিশিয়ান নিউনোটোলজিস্ট যারা বাচ্চাকে চিকিৎসা করবেন অ্যাটেন্ড করবেন তারা ঠিকঠাকই কন্ট্রোল করে দেবেন অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমার আরও পরামর্শ পেতে আপনারা দেখতে থাকুন মেডি টিপস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটি কারণ আপনার শেয়ার করা এই ভিডিওটি হয়তো আপনার এবং আপনার পরিচিত কারোর হয়তো উপকারে আসতে পারে তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি শেয়ার করুন এই ভিডিওটি এবং অবশ্যই অবশ্যই যারা মেডি টিপস এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন এই মেডি টিপস চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা